फ्रेंड्स वेलकम टू माय क्लास इग्नो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर यूनिट 11 जॉब डिजाइन एंड जॉब सैटिस्फिकेशन എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ജോബ് ഡിസൈൻ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കേ അതായത് ഒരു മോഡേൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൈലി കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ്സും ടാസ്ക്കും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജോബ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഹ്യൂമൺ എനർജിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർലി മാനേജ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ എനർജിയെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനറിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജോബ് ഡിസൈൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ജോബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ മാനറിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജോബ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ യൂണിറ്റിൽ ജോബ് ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജോബ് ഡിസൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജോബ് ഡിസൈൻ ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോബ്സിനെ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് ജോബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻഡ് ജോബ്സിൽ ഹൈലി മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചില റിസർച്ചിലൂടെ റിഫീൽ റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് പുവർ ജോബ് ഡിസൈൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡം ആംബിഗിറ്റി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുമൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് അവിടെ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ടാസ്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിട്ടൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ജോബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാസ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ട സമയം എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ടാസ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാസ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ടാസ്കിൽ പറയുന്നത് ഒരു അതായത് ഈ ഒരു ജോബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഈ ഒരു ടാസ്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ജോബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജോബ് ഡിസൈനിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ജോബ് ടാസ്ക് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് ജോബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ജോബ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ആർ റിലേറ്റഡ് ക്വാളിറ്റി വർക്ക് ലൈഫ് എന്താണ് ഈ ഒരു ജോബ് ടാസ്കിനായിട്ട് എന്താണ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് അതായത് ജോബ് ഡിസൈനും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫും എന്താണ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ തേർഡ് വൺ ജോബ് ഡിസൈൻ ഇസ് ബോത്ത് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് മാനേജീരിയൽ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ജോബ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ജോബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ബിഹേവിയർ ജോബ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ജോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോട്ടിവേഷനും ബിഹേവിയറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദൻ ജോബ് ഫങ്ഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേഴ്സേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ ഓഫ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് ഹ്യൂമൻ എഫിഷ്യൻസി ഒരു ജോബിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് അത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജോബ് ഡിസൈൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ജോബ് ഡിസൈൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ജോബ് ഡിസൈൻ ക്ലാരിഫൈ ദ ടാസ്ക് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് അതായത് ജോബ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസുള്ള ആബിഗിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു എന്ത് ടാസ്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ റോൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ജോബ് ജോബിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ ഒരു ആംബിഗിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായി
ഇറ്റ് ഇൻകൾക്കേറ്റ്സ് വർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ അതായത് മാനേജേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രെസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ജോബ് ഡിസൈൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗോൾ അതായത് ജോബ് ഡിസൈനിൻ്റെ മേജർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോളാണ് ജോബ് ഡിസൈൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എംപ്ലോയീസിന് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗോൾസ് എന്തിനാണ് ഒരു ഡിറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗോൾസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അതായത് ജോബ്സ് ടാസ്ക് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അതായത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ടേംസിലും എഫിഷ്യൻ്റി എഫിഷ്യൻസി ടേംസിലും എഫക്റ്റീവ് ടേംസിലൊക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് എംപ്ലോയി റെസ്പോൺസ് അതായത് ജോബ് ഡിസൈനിനെ അൾട്ടിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല ആ ജോബ് ഡിസൈൻ എന്തായിരിക്കണം നന്നാവണം ഓ ഇതെന്താണ് ഫീഡ്ബാക്കിലൂടെ നമുക്കത് ഈ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേടാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് വെറൈറ്റി ടാസ്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്കിൽസ് എന്താണ് ആവശ്യമാണ് ചലഞ്ചിങ് ടാസ്കിന് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്കിൽസ് എന്താണ് വേണം ഓക്കെ റെപ്യൂറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്നും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് തന്നെയായിരിക്കും അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ബോറിങ് ബോറിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജോബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്കില്ലിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണോ അതാണ് ടാസ്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതായത് എംപ്ലോയീസിന് അയാളുടെ ടാസ്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അയാളുടെ റോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ജോബ് ഡിസൈൻ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് കോംപ്ലക്സിറ്റി അതായത് ടാസ്ക് എന്താണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസിന് തോന്നുവാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് അവരുടെ കാപ്പബിലിറ്റീസിന് അപ്പുറത്താണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ഒബിവിയസ്ലി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിമോട്ടഡ് ആകുന്നു ഒരു ജോബ് ചാലഞ്ചിങ് ആണ് അതേസമയം വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത്രക്ക് കോംപ്ലക്സ് അല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നെക്സ്റ്റ് ജോബ് ഫങ്ഷൻസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് കോർഡിനേഷന് കൺട്രോള് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ജോബ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ജോബ് റിലേഷൻ അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടാസ്കിൽ എന്താണ് ടീം വർക്ക് ആവശ്യമാണ് അതായത് എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റിലേഷൻ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗുഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉണ്ടാ